നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം കാലം മാറുന്നതനുസരിച്ച് കേരളീയരുടെ ഭക്ഷണ രീതികളും ജീവിത ശൈലികളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉദര രോഗങ്ങളും വളരെയധികം കൂടി വരുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു ഉദര രോഗങ്ങളും അവയുടെ ചികിത്സാ മാർഗങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ റോഷ് വർഗീസ് ആണ് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഉദര രോഗങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ടാവും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഉദര രോഗങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും സാധാരണയായിട്ട് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന രോഗികളിൽ സാധാരണയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഉദര രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും സാധാരണമായി നമ്മൾ ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് അതായത് ഒ പിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ആസിഡിറ്റി സംബന്ധിച്ചുള്ള രോഗങ്ങളാണ് അതായത് പെപ്റ്റിക് കൾസർ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇസബൈജൽ റിഫ്ലക്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയും അതായത് ആസിഡിറ്റി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന നെഞ്ചെരിച്ചിൽ പുളിച്ചു തേട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മേൽ വയറിന് എരിച്ചിൽ വയറ് സ്തംഭനം വയറ് വീർത്തതായിട്ടുള്ള ഫീലിങ് വിശപ്പ് കുറവ് ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ കാണുന്നത് പിൻ അതിന് അതിന് പുറമെ നമ്മൾ പിന്നെ സാധാരണമായി കാണുന്നത് മലബന്ധം അങ്ങനെ ചിലർക്ക് മല മലശോചനയിൽ തന്നെ വളരെ ക്രമക്കേട് വിട്ടുള്ള മലബന്ധനം മലശോചനം ചില ദിവസം മലബന്ധം ചില ദിവസം വയറിളകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള അതിന് ഇറിറ്റബിൾ ബാവൽ എന്ന് പറയും അതും വളരെ സാധാരണമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇതിനു പുറമെ പിന്നെ നമുക്ക് കരൾ രോഗങ്ങൾ ഫാറ്റി ലിവർ ആൽക്കോഹോൾ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കരൾ രോഗങ്ങൾ പിന്നെ മഞ്ഞപ്പിത്തങ്ങൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ബി സി അങ്ങനെ ഉള്ള പലതരം മഞ്ഞപ്പിത്തങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പിന്നെ ചില ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ബാവൽ ഡിസീസ് നമ്മൾ കൂ പഴയിൽ നിന്നും വളരെയധികം കൂടി കാണുന്നുണ്ട് അത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലി കാരണമായിരിക്കും പണ്ടൊക്കെ പാശ്ചാത്യ രാജ്യത്ത് മാത്രം കണ്ടിരുന്ന രോഗമായിരുന്നു ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പേ ഇപ്പം വളരെയധികം അത് കൂടി കാണുന്നു അവിടെ അതായിരിക്കും കാരണം പക്ഷെ ഇതിനൊന്നും ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രൂഫില്ല അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇപ്പം നെഞ്ചെരിച്ചിലിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഭയങ്കര നെഞ്ചെരിച്ചിലാണെന്നൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ നെഞ്ചെരിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് നെഞ്ചെരിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇസബൈൽ റിഫ്ലക്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആമാശയത്തിൽ ആസിഡ് കെട്ടി കിടന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ആസാദ ഭക്ഷണവും ആസിഡും കൂടെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ അന്നനാഴിയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇറിറ്റേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് നെഞ്ചെരിച്ചിൽ അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം വിശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് അത് വളരെയധികം കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിന് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കിടന്നാൽ ആസിഡ് മേളിലേക്ക് കയറുവാൻ നെഞ്ചിലേക്ക് കയറുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ട് വരാം പിന്നെ ചില ഹാബിറ്റ്സ് സ്മോക്കിങ് മദ്യപാനം ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ അത് കാപ്പി ചായ വളരെയധികം കുടിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഇത് കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നു ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കുറെ താമസിച്ചാൽ വയറിൽ കൂടുതൽ ആസിഡിറ്റി ഉണ്ടാവും ആ നമ്മൾ റെഗുലർ ഭക്ഷണം നമ്മൾ ക്രമത്തിന് സമയത്തിന് കഴിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിൽ വളരെ അധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഇപ്പം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആസിഡ് അമാശയത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് അപ്പോൾ അത് ആസിഡിറ്റി ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാതെ കൂടുതൽ നേരം ആസിഡിറ്റി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അമാശയത്തിന് ഇറിറ്റേഷൻ വരാനും അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നമ്മുടെ രോഗലക്ഷണ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പലരും ഇപ്പോൾ ഡയറ്റിങ്ങിൻ്റെ പേരിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭക്ഷണം സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉച്ച ഉച്ച ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി ഭക്ഷണം പൂർണ്ണമായിട്ടും വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ആസിഡിറ്റി കൂടാൻ കാരണമാകും തീർച്ചയായും അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും ഡയറ്റിങ്ങിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഭക്ഷണം സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ കാര്യമില്ല കൂടുതൽ നമ്മൾ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണങ്ങൾ യുടെ ക്വാളിറ്റി അതായത് ഒത്തിരി മധുരങ്ങളോ ഒത്തിരി 
അതുപോലെ നെഞ്ചരിച്ചില് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ നെഞ്ചരിച്ചില് ഞാൻ ആസിഡിറ്റി കൊണ്ട് നമുക്ക് അന്നനാഴിയിൽ അൾസർ ചെറിയ ചെറിയ അൾസറുകൾ വരാം അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അൾസറൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നെഞ്ചരിച്ചിൽ വരാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു രോഗലക്ഷണം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഈ ഗ്യാസ്ട്രോസഫേജ് റിഫ്ലക്സ് നിർണ്ണയിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ വേറെ ഒരു നിർണയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എൻഡോസ്കോപ്പ് എൻഡോസ്കോപ്പ് ഇട്ട് നിർണയിച്ച ശേഷം ഇപ്പം അൾസറോ അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ല കാര്യമായിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയിലുള്ള ചില വ്യതിയാനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ഒത്തിരി കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളറുണ്ട് അതിനുശേഷം തിരിച്ചു വരാം ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ വിളിക്കുന്നേ ഹലോ ഞാൻ പരൂരിന്ന വിളിക്കുന്നു ആ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ അതെ ഓക്കെ ഹലോ ഡോക്ടർ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ ആ ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടിയാ ചോദിക്കുന്നത് മകൾക്ക് ഇപ്പോൾ പതിനാറ് വർഷത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം പെട്ടെന്ന് ദഹനം കിട്ടുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ വയർ ആഹാരം കഴിച്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വയറിന് ഒരു വയർ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഈ അസിഡിറ്റി പുളിച്ച് തെകട്ടൽ ഈ ദഹനം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ വയറ് കമ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കൊണ്ടാണോ വയറ് നിറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ഫീലിംഗ് ഉള്ള വേദനയൊന്നും ഇല്ല വയറ്റില് വേദന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഏത് മേൽ വയറിനോ ആൾക്ക് ഭാരം കുറയുന്നൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ ഇല്ല വെയിറ്റ് ഒന്നും കുറയുന്നില്ല പറയുന്നില്ല ഈ പുളിച്ചതായിട്ട് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ആസിഡിറ്റി കൊണ്ട് അത് അന്ന അന്നനാഴിയിലേക്ക് കയറിയിട്ടാണ് ആസിഡ് കയറുമ്പോഴാണ് ഇതുണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ ഈ വയറ് നിറഞ്ഞ ഫീലിങ്ങും വയറ് വേദനയും ഈ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് അതായത് ആമാശയത്തിൽ നീർക്കെട്ട് വന്നാലും അതുപോലെ അൾസറുകൾ വന്നാലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകാം അത് രണ്ട് ഈ പതിനാറ് വയസ്സെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് പതിനാറ് വയസ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ഒന്നിൽ ഒരു നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് ഒരു നമുക്കൊരു ട്രയൽ മെഡിസിൻ കഴിച്ച് നോക്കുക ഒരു കുറച്ച് നാൾ കഴിച്ചിട്ട് കുറഞ്ഞ കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടെസ്റ്റുകൾ അതായത് എൻഡോസ്കോപ്പി പോലെയുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്താൽ രോഗം നിർണയിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമ്മൾ നെഞ്ചിരിച്ചൽ വരാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുമായിരുന്നു ഒന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു വണ്ണം കുറയ്ക്കുക അതായത് പലപ്പോഴും വണ്ണം പെട്ടെന്ന് കൂടുന്നവർക്ക് നെഞ്ചിരിച്ചിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ബിക്കോസ് നമ്മുടെ വയറിലെ പ്രഷർ കൂടുകയും ആസ് കഴിക്കുന്ന അപ്പം ആമാശത്തിൽ ചെല്ലുന്നത് മുകളിലേക്ക് വരാനുള്ള ടെൻഡൻസി വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കഴിച്ച ശേഷം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും കഴിയാതെ കിടക്ക കിടക്കരുത് അതായത് ആമാശയത്തു നിന്ന് നിന്ന് ഭക്ഷണം താഴേക്ക് പോകണം രണ്ട് മൂന്ന് തൊട്ട് നാല് മണിക്കൂർ എടുക്കും അത് പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭക്ഷണം മുകളിലേക്ക് കയറി വരാനോ ആസ് ആസിഡിറ്റി ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ലക്ഷണങ്ങളുള്ളവർ തല പൊക്കി വെച്ച് കിടക്കണം രാ രാത്രിയിലാണേലും എപ്പോഴും കിടക്കു കഴിയുമ്പോൾ തല രണ്ട് തലയുടെയും വെയ്ക്കുകയോ അല്ലെ കട്ടിലിൻ്റെ തലഭാഗം രണ്ട് ഒരു ബ്ലോക്കിൽ ഉയർത്തി വെച്ച് കിടക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളത് വയറ് നിറച്ച് കഴിക്കാതെ പല തവണയായിട്ട് ചെറിയ ഫീഡ്സ് ആയിട്ട് കഴിക്കുക അത് വയറ് നിറച്ച് വയറ് നിറച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും വയർ ആമാശയത്തിനുള്ളിലുള്ള പ്രഷർ കൂടിയിട്ട് മുകളിലേക്ക് വരും ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പിന്നെ ചിലർക്ക് ഇത് ആൽക്കോ മദ്യപിക്കുമ്പോഴും സിഗരറ്റ് വലിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കാപ്പി അതുപോലെ ധാരാളം കുടിക്കുമ്പോഴും അത് കാണുന്നതാണ് അവരൊക്കെ അത് കുറയ്ക്കാൻ വളരെ കുറയ്ക്കാൻ നിർത്തിയാൽ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ഒത്തിരി ചേഞ്ചസ് വരും പിന്നെ ഇതിന് പുറമെ മരുന്നുകൾ പലതുണ്ട് ഒന്ന് എൻഡാസിഡ് അതാണ് നമ്മൾ വളരെ ഓവർ ദ കൗണ്ടർ കിട്ടും മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ കിട്ടാവുന്ന ഈ വെളുത്ത മരുന്നുകളുണ്ടല്ലോ എൻഡാസിഡ് അത് കുടിച്ചാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നെഞ്ചരിച്ചിൽ കുറഞ്ഞു കിട്ടും ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോളർ കൂടി ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ വിളിക്കുന്നേ ഹലോ നമസ്കാരം സാർ ഞാൻ ചേർത്തല ഇന്ന് ഷാജിയാണ് ആ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ
അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കളിലെ ഡോക്ടർ കാണിച്ച് അപ്പൊ എന്തോ ടാബ്ലറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മാസം കഴിച്ചു മാറുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായിട്ടും ഇങ്ങനെ അതെ അന്നത്തെ അവസ്ഥ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട് വേറെ അസ്വസ്ഥയും പ്രശ്നവും തോന്നുന്നില്ല ഇത് ഗ്യാസിന്റെ അസുഖം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതെന്താണെന്നുള്ള ഈ പുറമേ മൊഴിയൊന്നും ഇല്ല ഇങ്ങനെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയബറ്റീസ് നിങ്ങക്ക് ഇരുപത് കൊല്ലമായിട്ടും ഉണ്ട് അല്ലേ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ആണ് കണ്ടത് അന്നോട്ട് കഴിക്കുന്നത് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർക്ക് ഈ നമ്മുടെ നരമ്പുകളെ ബാധിച്ചത് നമ്മുടെ കുടലുകളുടെ ആമാശത്തിന്റെ ഒക്കെ ചലനം കുറയ്ക്ക കുറയ്ക്കാം അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഗ്യാസ്ട്രോ പാരസിസ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചാൽ അത് ആമാശയത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോവാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് വയറ് വളരെ നിറഞ്ഞതായിട്ട് തോന്നും സ്വല്പം കഴിക്കുമ്പോഴേ വയറ് വീർത്ത് വരുന്നതായിട്ട് തോന്നാം ഇതിന് പുറമേ നമ്മൾ സാധാരണമായിട്ട് ഡയബറ്റീസ് ഇല്ലെങ്കിലും കാണാവുന്നതാണ് നോൺ അൾസർ ഡിസ്പെപ്സിയ എന്ന് പറയും അതായത് വയറ് അതും കുടലിൻ്റെ മസിൽസിൻ്റെ ചലനത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് വയറ് കുറച്ച് കം സ്തംഭനം പോലെ വരും അത് വയർ പ്രത്യേകിച്ചും ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം അപ്പം അത് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് വളരെ സാധാരണമാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും അത് സീരിയസ് ഒരു രോഗമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടതല്ല അത് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ച് മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ കുറയാനാണ് അതേസമയം ഡയബറ്റീസിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസിൻ്റെ കൺട്രോളൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് സിംറ്റംസ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സാധാരണമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നതാണ് അൾസർ എന്ന് പറഞ്ഞു അൾസറിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ അൾസർ സാധാരണമായിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ മേൽ വയറിലെ എരിച്ചൽ അല്ലെങ്കിൽ വേദന പ്രത്യേകിച്ചും ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ശേഷമോ ആ വേദന തുടങ്ങുന്നത് അത് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിലുള്ള അൾസർ അഥവാ ഗ്യാസ്ട്രിക് അൾസർ അതായത് ചെറുകുടലിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡിയോഡിൻ അൾസർ എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ഏതാ അൾസർ എന്ന് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ടൈമിങ് ടൈമിങ് സ്വല്പം മാറും ലക്ഷണങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ രണ്ടിൻ്റെയും ഒന്നാണ് ബാക്കി അതായത് വേദനയും മേൽവേറിനുള്ള വേദനയും ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് സംബന്ധിച്ചുള്ളത് പിന്നെ അത് റെയറായിട്ട് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ അൾസർ ഡിസീസ് ചിലപ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് ആയിട്ട് വരും ചിലർക്ക് വേദന തന്നെ ഇല്ലാതെ അതൊരു ചെറിയൊരു ശതമാനം അങ്ങനെ അതായത് രക്തം ശ്രദ്ധിക്കുക മലം കറുപ്പായിട്ട് പോകുക അത് രക്തം തന്നെയാണ് താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് കറുത്തായിട്ട് വരുന്നത് ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോളർ ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ വിളിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് ജെസ്സി എന്നാണേ ആ ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഡോക്ടർ എനിക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് എനിക്ക് നല്ലവണ്ണം പേൻ വന്നു ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മേലിലോ താഴെ താഴെ വശത്തെ ആ എത്ര വയസ്സുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് 45 ഓക്കേ പറഞ്ഞോളൂ എന്നിട്ട് എനിക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് യൂറിൻ സ്വൽപ്പം റെഡ് കളറിൽ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴും കുറച്ച് വേദനയുണ്ട് മുകളിലോട്ട് ആ പിന്നീട് ആ ഭാഗത്തും ഈ ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് കാലിനുമായിട്ട് ഭയങ്കര വലിച്ചിലും വേദനയുണ്ട് അപ്പം എന്തിന്റെ സിംറ്റം ആണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വെച്ച് കേട്ടിട്ട് അതൊരു കിഡ്നിയുടെ സ്റ്റോണിന്റെ ലക്ഷണം പോലെ തോന്നുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ മൂത്രത്തിൽ ചുമപ്പായിട്ട് പോയത് രക്തമായിരിക്കണം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഉള്ള ഈ കിഡ്നി സ്റ്റോണിലാണ് നമുക്ക് ഈ വേദനയും ബ്ലീഡിങ്ങുമായിട്ട് സാധാരണ വരുന്നത് അത് ബെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇത് ആമാശയ സംബന്ധമായിട്ട് രോഗമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല 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 ബാക്കി വേറെ തരം ബ്ലീഡിങ് ഒന്നും ഇല്ല താഴെ അല്ല അത് സ്റ്റോൺ അനങ്ങുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വേദന ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോഴാണ് ബ്ലീഡിങ് സാധനം ഉണ്ടാകുന്നത് ശക്തിയായ വേദനയല്ലേ 
അഞ്ചു വർഷത്തിന് മുമ്പേ ഞങ്ങൾ ഗുജറാത്തി വിളിക്കുന്നത് അഞ്ചു വർഷത്തിന് മുമ്പ് എനിക്ക് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ വന്നായിരുന്നു തീർച്ചയായും അത് തന്നെ ആകാൻ ആ സാധ്യത വളരെ കൂടുതൽ അതിന് ചികിത്സ എന്താ ഡോക്ടറെ നല്ലത് ചികിത്സ ആദ്യം നിങ്ങളത് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കണം അവിടെ ബ്ലോക്ക് ആയി ഇരിപ്പുണ്ടോ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റോൺ തന്നെ അങ്ങ് പാസ്സായി പോയി ഇപ്പൊ വേദന ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് പോയി കാണുമായിരിക്കും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ധാരാളമായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക അത് അത് തന്നെ പോയിക്കോളും പിന്നെ വലിയ വലിയ സ്റ്റോൺ ഒക്കെയാണ് അവിടെ ബ്ലോക്ക് ആയി നിൽക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതവിടെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റേണ്ടി വരും ഡോക്ടർ നമ്മൾ അൾസറിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമായിരുന്നു അൾസർ അപ്പം റെയർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബ്ലീഡിങ് ആയിട്ട് തന്നെ ആദ്യം വരും ചിൻ പിന്നെ വള അതിലും റെയർ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഈ അൾസർ വളരെ ആഴത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് അത് പൊട്ടിയിട്ട് പെർഫറേഷൻ എന്ന് പറയും അതൊരു എമർജൻസിയാണ് അത് ശക്തിയായ വയറ്റ് വേനയും ചിലപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റെ ബി പി താന്നൊക്കെയാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് സർജ് ഓപ്പറേഷന് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ ഉള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമ്മളത് അധികം കാണാറില്ല അതായത് ആമാശയത്തു നിന്ന് ചെറുകുടലിലോട്ടുള്ള പോകുന്ന ഒരു 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 ദ്വാരമുണ്ട് ഓപ്പണിങ് ഉണ്ട് പൈലോറസ് എന്ന് പറയാം അവിടെ അത് ചുരുങ്ങും അൾസർ പല പ്രാവശ്യം വന്നിട്ട് ചുരുങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് അമാശ ആമാശയത്തിൽ ഭക്ഷണം കെട്ടിക്കിടന്ന് സർദിലായിട്ട് വരും അതിന് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയും അത് പണ്ട് കാലത്ത് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ മരുന്നുകളൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പേ അത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ മരുന്നുകളൊക്കെ വന്നേ പിന്നെ അത് വളരെ അസാധാരണമായിട്ട് കാണുന്നതാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് അൾസറിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനി ഒരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ വിളിക്കുന്നേ രക്തമായിട്ടില്ല <laughs> മലബാരത്തിന്റെ അവിടെ വേദനയോ അങ്ങനെ തടുപ്പോ വല്ലോ പറയുന്നുണ്ടോ പറയുന്നില്ല അല്ലെ വയറ്റില് വേദനയോ വല്ലോ മലബന്ധം സാധാരണമായി ഈ പ്രായത്തില് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ആ ശീലത്തിന്റെ ഇതാണ് ഒന്നാമത് ഈ ഡെയിലി ഒരേ സമയം നമ്മള് ബാത്റൂമിൽ പോയി കുറച്ച് നേരം ചിലവഴിക്കണം അത് അത് നിർബന്ധമാക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മടി പിടിക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും നമുക്ക് ആ പോകാനുള്ള ആ ടെൻഡൻസി കുറയും അപ്പം മലബന്ധം ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ദിവസം അത് രണ്ട് കുറച്ച് നാളാകുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നാല് ദിവസമൊക്കെ ആകാം അതൊരു കാരണം പിന്നെ ഡയറ്റിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ അത് പച്ചക്കറികൾ പച്ച ഈ നാരുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിക്കണം ധാരാളമായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കണം പിന്നെ ആക്ടിവിറ്റി എക്സസൈസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മകനോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ നാല് കാര്യങ്ങൾ അതായത് കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ സമയത്ത് പിന്നെ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം എക്സസൈസ് എടുക്കണം പിന്നെ നാരുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂട്ടണം പച്ചറി പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഇതിന് ഇതുകൊണ്ടും കൺട്രോൾ ആയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ മലബന്ധം ഉണ്ടാകാം പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ മലദ്വാരത്തിലോ അതിന് കുടലിലോ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് മലബന്ധം ഉണ്ടാക്കാം അത് പക്ഷേ ഈ പ്രായത്തിൽ അത് വളരെ ചുരുക്കമാണ് അതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ അത് ശരിയാകുന്നതാണ് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ അൾസറിന് ഭക്ഷണക്രമത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം തന്നെയാണോ കാരണം അല്ല അൽസറിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിലിപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് പൈലോറി ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയും അതൊരു തരം ബാക്ടീരിയ ആണ് അത് അതൊരു ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ആണ് ആ ബാക്ടീരിയ ഉള്ള ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അൾസറിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ചെറുകുടലിലെ അൾസറിന് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ആമാശയത്തിലെ അൾസർ ഒരു അമ്പത് അറുപത് ശതമാനം അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വേദന സംഹാരികൾ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് വേദന സംഹാരികൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഐബു പ്രൂഫൻ 
ആസ്പ്രിൻ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിറോയിഡുകൾ മരുന്നുകൾ പലർക്കും പല ആവശ്യത്തിന് കഴിയും ഇതൊക്കെ അൾസർ ഉണ്ടാക്കാം ഇതിനു പുറമേ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ മദ്യപിക്കുമ്പോഴുന്നതും ഈ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നതും അൾസറിനുള്ള ഉള്ള അൾസറോ ടെൻഡൻസി ഉള്ളവർക്ക് അത് അൾസർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ അൾസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കരിയാൻ വളരെ താമസിക്കും ഇതൊക്കെ ഈ ശീലങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അൾസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റുകളാണുള്ളത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമ്മൾ രോഗലക്ഷണം അതിപ്പോൾ രോഗലക്ഷണം ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലർക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ചിലപ്പം ബ്ലീഡിങ് എട്ടായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ ഒന്നാമത് ഈ രോഗലക്ഷണവും ഹൈ റിസ്ക് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയും അതായത് വായിക്കൂടെ നമ്മൾ ട്യൂബ് ഇട്ട് ഉള്ളിൽ വീഡിയോ ക്യാമറയിൽ കാണും നമുക്ക് അപ്പോൾ ആമാശയം മൊത്തം അന്നനാഴിയും ചെറുകുടലിൻ്റെ തുടക്കം വരെ നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അൾസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റായിട്ടും നമുക്ക് അതിൽ കാണും അതിൽ അൾസർ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അൾസർ ഇല്ല തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറയുകയുണ്ട് ക്രോൺസ് ഡിസീസിനെ പറ്റി അതെന്താണെന്നൊന്ന് പറയാമോ ഈ ക്രോൺസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അത് മുമ്പൊക്കെ അതൊരു പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രം കണ്ടിരുന്ന രോഗം അതായത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പേ പലപ്പോഴും പാശ്ചാത്യ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളായിരുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് കൂടുതൽ കണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് വളരെയധികം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ചെറു പ്രത്യേകം ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇടയ്ക്കും ഒക്കെ ഇത് നമ്മുടെ വാ മുതൽ അൻ മലദ്വാരം വരെ ഏത് ഭാഗത്തെ ബാധിക്കാം എൻ അത് ഒരു നീർക്കെട്ടായിട്ട് വന്നിട്ട് വ്രണങ്ങൾ വരും വ്രണങ്ങൾ വന്ന് അത് കട കുടലിൽ ചുരുങ്ങാം അത് അതുപോലെ കുടലിൽ ബ്ലോക്ക് വരാം അതുപോലെ തന്നെ ഫിസ്റ്റിലകൾ ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഈ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് വയറ്റ് വേന അല്ലെങ്കിൽ വയറിളക്കം ബ്ലഡ് മലത്തിൽ പോകാം ഫിസ്റ്റിൽ അതായത് മലദ്വാരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചലം വരുന്ന ഓരോ കിഴുത്തകൾ ചെറിയ ചെറിയ ദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പിന്നെ മല ബന്ധം ചിലപ്പം ഈ കുടലിൽ ചുരുങ്ങിയിട്ട് മല ബന്ധം ഉണ്ടാകാം അത് അതൊരു എമർജൻസി ആയിട്ട് വരാം ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ലൈൻ സമയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം ഉദര രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റൊരു ചർച്ചാ വിഷയമായി വീണ്ടും കാണാം